给海贵人请安。妹妹来了，呀，春萍姐姐安。妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。一病心生吗？叶心跟我说，在我生病的时候。纯平姐姐来看过我，所以今日特意来谢谢纯平姐姐。妹妹不用太客气了。现在你身子好了，姐姐真的是高兴得很。你也知道，自从如意进了冷宫，我便没了个商量的人。纯平姐姐若是不嫌弃，妹妹便陪着吧。嗯，纯平姐姐在呢。呀，佳萍妹妹也来啦。哟，海贵人也在。见过纯平姐姐。嘉平姐姐安。听说海贵人前几日病着，如今好了，是该多出来走走。这打扮看着也跟从前不大一样呢。嘉平姐姐说的是，是该多出来走走。好了，别站着了，坐下说话吧。嘉平妹妹是从养心殿过来吗？本来陪着皇上说话，可皇上传了太医来询问二阿哥的病情，我也只好识趣出来了。二阿哥病着，皇上呀是什么都顾不上了，可不是嘛？同样是皇子，皇上也太偏心了。纯嫔姐姐，这皇上也好些日子没见三阿哥了吧？我的孩子，怎么能跟皇后娘娘的嫡子比呢？那总不能有了嫡子，就别的孩子都不疼了吧？且且这么说，我可真要为肚子里的孩子担心了呢。也不能这么说，你若怀的是个阿哥，那便是皇上登基后的第一子，贵重异常。哎呀，那又哪里贵重得过嫡子呢？若是没有这个嫡子，好歹咱们这个庶子，也能入皇上的眼，不是？话可不能这么说，啊，一句玩笑话罢了。嗯、这二阿哥还是老样子，哎呀，可不是嘛，这小症啊是越来越严重了。哦，对了，可心。叮嘱宋嬷嬷，一定要让永章小点声，别让二阿哥听了又死心。是。哎呀，这皇后娘娘的眼泪啊，流了一大缸了，现下只怕是悔死了。这话怎么说呢？本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课。硬生生的把这孩子逼出一身病来，再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝正啊，就再也没有好起来过。本宫还听说，皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做。真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。若是熬不过，便也是命了吧。额娘，额娘，怎么了，永章？额娘，娃娃破了。啊，没事，娃娃破了就扔了。额娘再缝一个新的给你，好不好？不好，我就要这个
，纯平姐姐，若三阿哥真的喜欢，就把他留下吧。三阿哥，等额娘把这个补好了再还给你，可好？好。皇后娘娘，二阿哥的病越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求其他医能医好永莲。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的病最忌有组织呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。臣妾恭迎皇上。二哥睡着了，一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着。也不知道娘娘那儿怎么样了，那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧。二阿哥这儿有我就好。行，那我回去看看。你好好看着二阿哥，等他醒了再给他喝药。嗯。皇上。二阿哥近日病重，臣妾斗胆问一句：皇上是不是该多陪陪皇后呢？皇后一心都在永莲身上，日夜尽心，为此，朕最近也很少在皇后那留宿了。其实二阿哥留在协芳殿照顾，皇后来往不便。皇后顾着宫规，又对永莲教导严格。一得空，就逼他读书。朕于心不忍，但也没办法。再说了，永莲现在病着，要是一挪动的话，只怕会加重病情。皇上到底看重嫡子？嫡子自然重要，但是朕呐、啊，也希望你早日有个孩子。好香啊！朕总觉得你这里连枕亲间都有淡淡的香气，平时很少闻到，到底是什么香气啊？这个是春天过后的荼蘼，我把它跟菖蒲叶子一起放在丝棉里头。这种枕香虽然淡，却悠远流长，人睡着的时候也会受这种花气的浸染呢。还是如意姐姐教我的。朕累了，臣妾不说了，皇上休息吧。皇上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出出大事了！协芳殿，协芳殿，是不是永莲
，是不是永莲？皇上，皇上别凉着。节哀啊，是是二阿哥，二阿哥已经轰了。皇后娘娘已经从长春宫赶过去了。永莲是朕的嫡子，他还要继承朕的，怎么会是永莲？永莲是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。让他读书写字，吓得他精神不济。是臣妾害了永莲。皇后，你是为了做六宫的表率。永莲都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕寄予厚望的嫡子啊。皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦，害了永莲呢？这秋寒多芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾。将协房殿伺候的人减半。如果臣妾不顾这节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾她，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了。